皆さんこんにちは伏せテニスラボ伏せ俊二です今日は2022年全日本ベテランテニス選手権55歳以上の準決勝の様子をお送りいたします画面手前川橋プロ日本リーグでの優秀選手賞の獲得や書ききれないぐらいの成績を残していらっしゃるテニス界のレジェンドです本大会の第一シードですそして、えー、画面向こう側布施俊二現在ベテランランキング25位で本大会は予選からですこの試合は全面解説を入れていきますスピンやドライブボールは赤い矢印でスライスサービスやスライスのショットはブルーの矢印で川橋さんの返球の予測は黄色の矢印で表示しますこんな風に画面に表示されますので参考にしてみてくださいそれではファーストセットから見ていきましょう手前川橋プロからサービスがスタートします試合はベストオブスリーセットマッチベテランの試合はノーアドが多いですが全日本はデュースがあります試合コートは博多の森のセンターコートです打球音も良くて集中して試合ができる環境でした午前中まで雨が降っていたのでオムニコートですが少しコートが濡れている状態になっています2ポイント目から結構激しいラリーですカーシプロを右に走ってもらってフォアをしっかり振ったことでミスを取ることができましたファーストゲームのラブサーティーですここのセカンドサービスはフォアに回り込んで打つことを考えています。リプレイで見てみましょう。赤い矢印の方向に狙っています。このショットは要所要所で出てくるので、えー、覚えておいてください。いきなりブレイクから入れて最下限のいいスタートですこのサービスゲームはすごく重要ですさすが川橋プロリターンうまいですまたこの後のフォアハンドリプレイで見てくださいクロスにスライスでうまく返したんですがこの球をストレートに打たれるとは思っていませんでしたこれがストレートに返ってくるんだとするとゲームの中でも気をつけていかなければならないなというふうに感じた1本でしたそしてこのバックハンドストレートのパッシングかと思いましたがクロスに強く打ってきましたここはワイドのキックサービスの対応を見ようと思って打ったんですがフォルトでしたこのカウントでダブルフォルトしているようではまだまだですねこのドロップショットはリプレイで見てくださいラケットを横に引いてボールが右に跳ねていますこのポイントもめちゃくちゃ左右に走らされます。なんとか踏ん張って返すことができました。試合中でもこんな会話があったりします福岡空港が近いので飛行機の音がところどころ入っています音量に気をつけてみてくださいこのドロップショットはうまく打つことができました
サイドスピンがかかってボールが右に跳ねています川橋さんのナイスサーブから逆クロスへのエッグボールです対角線のドロップショットを予想したんですが普通のアプローチショットでした。フォアフォアでリターンし足が滑ってますね。余裕がなくて思い切って振ったバックハンドが。結果的にはいいところに飛びましたここはブレークポイントでクロスに強いボールを狙っていますサービスが速くて詰まってしまいストレートに飛んだのが結果的にはミスを誘うことになりましたこの3ゲーム目は絶対キープしたいところですやはりセカンドサービスだとかなり打ち込まれてしまいますファーストサービスで攻めていくことが重要ですまずはファーストサービスを入れてリズムを整えていくことが重要ですここはミスが先行しています このセカンドサーブは同じように打たれてしまいました。とにかく低い打点で打ってもらうようにスライスでフォアハンドの方に打っています。ポイントは取れましたがかなり厳しいラリーでした。本当にリターンが良く返ってくるんですよね。これでサ
結局ブレークされてしまいましたここからリスタートのつもりでどんどん攻めていきますやはり格上の人とやるときは攻める気持ちがすごく重要です珍しくダブルフォルトですリターンミスは良くないですねだんだんラリーが激しくなっていきます守りに入っていると押し込まれてしまうのでこちらからもどんどん攻めていきますいい組み立てでしたがこのパッシングが早くボレーできませんでしたボールがちょっと水たまりに入ってしまって、えー、下に叩きつけて、えー、水を切っていますナチュラルガットなのでちょっと躊躇しちゃいましたま川橋さんのインパクト音すごいですねこのクロスのムーンボールから前に入って逆クロスに打つのは結構有効なパターンだと思いますブレイクポイントですどうしても欲しいポイントですカワハシプロはピンチになると前に出てくるんですよねこのラリーは本当に息が苦しかったです。なんとまたブレイクすることができました。ここまで全ブレイクなので、先にサービスキープした方が流れをつかめるパターンです。次のサービスゲームは何としてもキープしたいところです。ここはキープのためには、ファーストサービスを 75% 以上入れていくつもりです。画面左上に、ファーストサービスの入った数をカウントしています。参考にしながら見てください。ラブサーティーと劣勢ですが。ファーストサービスを入れに行きますここでやっとサービスでポイントが取れましたサービスの確率を上げることでプレッシャーをかけることができますサービスで押し込んでの三級攻撃ですいいパターンになってきましたー川橋さんのナイスショットでしたここまでファーストは六分の六です
こも回り込んでの逆クロス少しシュート気味に打っていますシュート気味なのは紫の矢印で表示しますカワハさんのナイスリターンでしたリプレイで見てみましょうカワハさんがシュート気味に打っているのがわかると思いますシュートだと思いながら打ったんですが届いていませんでしたここは少し早めのキックサービスですここはスライスでボディ狙いですこのサービスゲームのファーストサービスの確率は 80% でしたこれぐらいのファーストサービスの確率はいつも欲しいところですスポー2です川橋さんの集中力が少し落ちたように見えましたリプレイで見てみましょうこの後逆クロスへもう一度来たので次ももう一度逆クロスかと思ったらストレートに巻き込んできました少し対応が遅れて完全にチャンスボールですカワシさんは全然全集中ですバックハンドのリプレイですドライブを2連発で打っていますしっかりと構えてラケットが体の後ろで回転して一球線に対してインサイドアウトにスイングできています試合中に上手くなったかもと思ってちょっと嬉しかったですここはブレイクの絶好のチャンスですプッシュプッシュですねセカンドサービスならフォアに回り込んで逆クロスに打つことを考えていますちょっとタイミング合わなくてボールがすっぽ抜けてしまいました本当はさらに強気でいかないといけないんですがちょっと弱気の虫が出ていますせめきれずちょっと雑な感じでしたやっぱり攻めきれてないですねここはもっと高い打点で打っていかないといけないところでしたここもセカンドサービスなら回り込むつもりでいます逆クロスではなく足元に強いボールを打つつもりでいましたさすがは川橋さん難なく返されてしまいましたあ
フォースリーとなり次はファーストセットダッシュのためには絶対落とせないサービスゲームとなります。この辺りから川橋さんの集中力がピークに達していくようです。ここは川橋さんのポジションが少し前になっているような気がしました。そこでフォアのこのムーンボールです。押し込んでおいてネットプレイですリプレイで見てみましょうああ高い軌道で打つことでその分ボールがバウンドしますこれぐらいコートから押し出せるとポイントが取れる確率が高くなりますここもサービスからの3球攻撃でいいパターンに持っていきましたサーティーラブとなりキープの絶好のチャンスですほんの少しスイングが緩んでしまってベースラインを割ってしまいましたいいサービスだったんですが一番難しいところで打ってしまいましたサーティーオールで極めて重要なポイントですワイドのスライスで勝負しますいいアプローチだったんですけども川橋さんのナイスローブでしたブレークポイントをなんとかセーブすることができましたここはバックをシュート気味に打ってバックハンドのストレートを予想した上での組み立てとなりました。かなり攻めたんですがポイント取りきれずですロブで逃げすぎですねキープするチャンスがありましたがブレイクを許しフォーオールです試合の流れがカーシプロに行っていますなんとか食い止めたいゲームですなんとフォーオールで試合時間1時間ですあ
リターンで回り込んだ場合に逆クロスが多かったんですがここはストレートに打ってボールを散らしてみましたさんがミスされましたがフットワークの音が常に細かくしていてまだまだ体力あり余ってる感じですね。2回連続のネットプレーです川橋さんもギアアップしてきていますここは絶対キープですファーストサービスを 75% 以上入れていきますまた左上にファーストサービスの入った数をカウントしますので参考にしてください川橋さんの発がすごいですここは当たり損ねましたがなんとかコーナーに入りましたちょっと抜けてしまってスピンがかかりませんでした。ここもサービスポイントが取れています。これでゲーム取れたと思ったんですがやられてしまいましたリプレイで見てくださいかわしさんがボレーを打った後に下がるとはあまり思っていませんでしたストレートのカウンターと上のロブを予測していましたがクロスのアングルに打たれてしまいました。ここはワイドのサーブから三球攻撃プラスネットプレーです。リプレイで見てください。かなりワイド目を狙っています。川橋さんが体勢を崩しているのを見てクロスにとにかく打っていますここもストレートとクロスのロビングのケアですいいパターンに持っていくことができましたこれは当たりが薄くてミスショットです
このポイントは完全に押し込まれてしまいましたセットポイントですサーブ入らずでピンチですここはなかなか無理ができないポイントですなんとかクロスに打って我慢したところ深橋さんのミスが出ましたなんとかサービスポイントですクロスを予想したらストレートでした足のリズムが合ってないですなんとなくリズムが合わないままスライスをミスとデュース3回目ですちょっとかかり損ねでしたセットポイント2回目ですここはリプレイで見てくださいスピードとして回転量多め曲がり幅を50センチプラスと考えていますバウンドしてから少し右に跳ねてるのがわかると思いますデュース4回目ですここはレッドしたのでファーストサービスからキックサービスを打ちますもしタイミングがずれてミスになったようですやっとキープできましたファーストサービスの確率は16分の13で 81% でした久々にゲームが取れてここからが重要ですこれはサービスダッシュだと気づかずに打っているのが良かったようですファイボールのラブサーティーですここは強気に攻めなければいけないところですこのリターンは仕方がないけどこのロブはないですねカワハシさんを楽にしてしまいましたこのフォアハンドをうまく打ってクロスに打つことを考えていましたが案外ボールが飛んでこなくて少し慌ててしまった感じです。
なんとかキープをしてタイブレイクに持っていきたいゲームですこれはうまく打てましたリプレイで見てみましょうワイドのサービスに対して川橋さんがストレートに打ってくるのではないかなと予想しています予想よりもセンターにボールが飛んできたので川橋さんの動きがよく見えていましたライジングで軽く逆クロスに打つことでエースを取ることができていますここはサービスからの3球攻撃ですあれぐらい打たないとなかなか追い詰められませんこれはネットプレイを警戒されたようですクロスのストローク練習をしているみたいですけどね一応隙あらばどっかに打とうとしているはずです結局打たれてしまいましたし久々にちゃんとサービスゲームがキープできましたここからタイブレイクに入っていきます。一ポイント一ポイントが大切になっていきますので、しっかり集中していかなければなりません。ファーストポイントは川橋さんのナイスサービスでした。フォアハンドを打った後に、ちょっと右足が滑ってます。返すだけになりましたがなんとか立て直してラリーを続けています思い切ってバック振ったんですがわずかにアウト02となっていますここはまずは逆ロスへ一本そしてもう一本ライジング気味に逆ロスに打ちました川橋さんは黄色の矢印のストレートをケアしたんだと思われますここでリターンミスが出てしまいましたあまりポイントを離されたくない局面ですここで川橋さんがネットダッシュバックのハイボレーをしてもらって空いたスペースにパッシングです3オールにしてサイドチェンジしたいところですこのボールがネットインして川合さんがネットプレーですロブを上げに来ましたがちゃんと当たらずです川橋さんのガッツポーズからも分かるようにこのポイントはすごく大きかったです離されないようにしっかりポイントを取っていかなければなりませんフォアをしっかり逆クロスへこのスライスもしっかり上から押さえて打ちます次のリターンポイントすごく重要になります回り込んでフォアでリターンすることを考えていますナイスサーブが入ってきてブロックして返すだけになりましたなんとかつないで体勢を整えていますここでエッグボールを使って逆クロスへいいタイミングで打てましたリプレイで見てみましょうこのスライスはコンパクトに触れていいスライスだったと思いますこ
このタイミングで回り込んで打つことを考えていますしっかり逆クロスに振り抜くことができましたポールですここからが勝負ですセカンドサーブで回り込んで打てばいいのにちょっと待ってしまいましたこの一瞬の隙を見逃すことなく川橋さんにこのポイントは取られてしまいましたし追いつきたいポイントですサービスからちょっと低いボールですがアプローチを打って前へちょっと目測誤ってスマッシュをしっかり打てませんでしたなんとかつなぎに行って川橋さんのシュート回転のスライスにシュートで対応しましたが押し込まれてしまいましたここでセットポイントですここはどんどん攻めていきますとにかくほぼフルスイングしてる感じになっていますこのフォアは手首を畳んでシュートで打ちましたが川橋さんには通用せずでしたすでにちょっと酸欠で足が動かなくなってきているので真ん中で打ってる感じになっていますま完全に酸欠でしたまだまだセットポイントでピンチが続きます<笑>このスライスは強みの回転をかけましたセットポイントをセーブしてシックスオールです先にリードしたいポイントですラリーが続いてるんですがこれちょっとイレギュラーしてバックハンドのタイミングが合いませんでしたまたまたセットポイントですサービスを入れてセーブすることを考えていますなんとクロスに打ったつもりが大きく弾かれてしまいましたファーストセットは67タイブレーク68とファーストセットダウンですサマリーを見てみましょう。総ポイントは57対56と1ポイント差です。ファーストサービスは、ファーストサービスは川橋さんが 74%、私が 80% です。アンフォーストエラーが私の方が少し上回っているので、この辺で差が出たのではないかと思います。ネットプレイがちょっと少ないようなので、今後の課題と思います。ファーストセットは落としましたが、これからセカンドセットに向かいますここまで試合時間1時間41分セカンドセットに続きます